Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. ¿Eh? ¿A qué os suena este libro de Nietzsche? Bueno, pues aquí encontramos las enseñanzas de un profeta llamado Zaratustra, que creó la religión Zoroastrismo. Bueno, pues los indios que siguen el Zoroastrismo en la India se conocen como Parsis. ¿Y cómo llegaron los Parsis a la India? ¡Vamos a verlo! El nombre de Zaratustra sería en iraní antiguo, en griego sería Zoroastro, por eso nosotros lo conocemos como Zoroastro. Pero a mí me gusta más Zaratustra, tiene mucha más fuerza. Bueno, pues con las enseñanzas de Zaratustra se crea en los antiguos eh, imperios iraníes la religión y filosofía Zoroastrismo. Y eso es alrededor del siglo VI o V antes de Cristo. Antes de que esto pasara, las tribus de esa zona tenían relación con los indoarios, que eran aquellos que vivían en el valle del río Indo, en el actual Pakistán. Así que tenían relación con el sánscrito y con la civilización y los conocimientos del norte de la India. Así que el nacimiento del zoroastrismo tiene muchas influencias de la religión védica, que son todas esas prácticas religiosas de los indoarios desde el siglo XV a.C. Por ejemplo, los dos tenían el mismo dios Mitra, el dios del sol. ¿Y qué ocurre en el siglo VI a.C.? Pues que surge el budismo, surge el jainismo, el vedismo, la época védica, se dirige hacia el hinduismo y nace el zoroastrismo, Zaratustra decide eliminar al dios Mitra y recuperar el culto que había en la antigüedad, recuperar al dios principal de la religión de los iranios, que era el dios Aura Mazda. Por eso el zoroastrismo también es conocido como Mazdeísmo, dios Aura Mazda. La palabra Aura de los pueblos iranios era lo mismo que la palabra Asura de los indios. En aquella época los dos significaban ser supremo, aunque es cierto que más tarde en el hinduismo la palabra Asura pasaría en vez de ser un dios benévolo a ser unos dioses malévolos, cosas de, de la religión. Bueno, podríamos hablar muchas cosas sobre el zoroastrismo, por ejemplo que los tres reyes magos de oriente se considera que seguían esta religión, pero bueno, quizá en otro vídeo. Ahora vamos a centrarnos en la India. En el siglo VII después de Cristo, el gran imperio sasánida, el gran imperio de los iranios, cae en manos de los árabes. En un principio estaba permitido que la gente siguiera las tradiciones del zoroastrismo, pero poco a poco la población iría hacia la práctica del islam. Esto hizo que muchos zoroastristas se marcharan. Muchos de ellos se establecieron en la India, un país donde fueron aceptados, eso sí, con ciertas normas. Por ejemplo, las mujeres debían vestir con sari, igual que las mujeres indias. También es posible que se fueran no únicamente por la discriminación religiosa, sino que hubiera también un factor económico, ya que hay quienes afirman que llegaron a la India con intención de comerciar. Pero bueno, son interpretaciones. Este grupo que llegó a la India son conocidos como los Parsis, gente de Persia. Llegaron sobre el siglo X a la costa de Gujarat y más tarde se asentaron principalmente en Mumbai, aunque también hay un grupo importante en Pakistán y en Sri Lanka. Los Parsis actualmente en la India practican el zoroastrismo al igual que lo hacen eh, zoroastristas, por ejemplo, en la actual Irán. Pero hay ciertas diferencias culturales y ciertas diferencias en los rituales. Los Parsis están influenciados por el hinduismo y esto se ve claramente, por ejemplo, a la hora de realizar las bodas. Algo muy peculiar y muy destacado en ellos, seguro que os suena, son las torres del silencio. Las torres donde se dejan los cadáveres de los Parsis para que sean consumidos por los buitres. Estos buitres comen la carne y cuando solo quedan los huesos, estos se arrojan a un pozo al fondo de la torre. En la actualidad, los jóvenes Parsis afirman que esta es una costumbre muy antigua y que debe desaparecer, pero los más ortodoxos afirman que si esto desaparece, también desaparecerá la comunidad y su identidad. Los Parsis intentan, casi es una norma, casarse únicamente con personas que tengan raíces parsis para así mantener su raza. Muchos afirman que un parsi solo es un parsi si desciende directamente de los refugiados que llegaron a la India en el siglo X. Lo cierto es que el número de zoroastristas ha disminuido bastante y la reducción de parsis en la India es preocupante. Muchos han emigrado, su número de hijos ha disminuido y debido a esa reducción en número Muchos consideran que en breve serán denominados, en vez de comunidad parsi, tribu parsi. Freddie Mercury nació en Zanzíbar, en una familia parsi proveniente de la India. Y las enseñanzas de Zaratustra han influenciado mucho en personajes tan importantes como Pitágoras. Se dice que esta es la religión de la buena vida. 
Y solo tienen tres mandamientos básicos. Tener buenos pensamientos, decir buenas palabras y hacer buenas acciones. Hay una historia detrás de cada persona. Hay una razón por qué son como son.